ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട് ബുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് നടത്തുന്ന ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് അല്ലെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് ടു അതായത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കുള്ള എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സിലിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ പറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് അഥവാ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റിനായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമാണ് ആൻഡ് പരീക്ഷാ രീതി ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാതൃകയിലുള്ള ഒ എം ആർ പരീക്ഷയായിരിക്കും ആകെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും നൂറ് ഉത്തരങ്ങൾ നൂറ് മാർക്കാണ് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറാണ് ഇതിന് ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മലയാള ഭാഷയിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ തമിഴ് അല്ലെങ്കിൽ കന്നഡ ഭാഷ അവകാശപ്പെടുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ തമിഴ് അല്ലെങ്കിൽ കന്നഡ മാതൃഭാഷ പറയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് അതാത് ഭാഷകളിലെ വ്യാകരണം അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണം പദസഞ്ചയം എന്നീ ഭാഷ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള അതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യ പേപ്പർ നൽകുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് പ്രധാന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലഘുഗണിതവും മാനസിക ശേഷിയും അതായത് സിമ്പിൾ അർത്ഥമെറ്റിക് ആൻഡ് മെൻറ്റൽ എബിലിറ്റി ദെൻ ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണവും പദസഞ്ചയവും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി ദെൻ പൊതുവിജ്ഞാനവും ആനുകാലികവും ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രാദേശിക ഭാഷ മലയാളം തമിഴ് അല്ലെങ്കിൽ കന്നഡ അതിൻ്റെ വ്യാകരണം വിവർത്തനം റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഗ്രാമർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറ്റി അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ഭരണം ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സാമാന്യ പരിജ്ഞാനം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരും ടെമ്പിൾസ് ടെമ്പിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹിന്ദു കൾച്ചർ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് വേരിയസ് ദേവസ്വം ബോർഡ്സ് ദെൻ ബേസിക് നോളജ് ഓക്കെ ബേസിക് നോളജ് അബൌട്ട് ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ വേണം ഇനി വിശദമായ സിലബസ് ഇതെല്ലാമാണ് ലഘുഗണിതവും മാനസിക ശേഷിയിൽ ലഘുഗണിതത്തിൽ അംശബന്ധം അനുപാതം റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ ആൻഡ് ശരാശരി അതായത് ആവറേജ് ശതമാനം ഭിന്ന സംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും ലാഭവും നഷ്ടവും സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സമയവും ദൂരവും ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിസ്തീർണവും വ്യാപ്തവും ഏരിയ വോള്യം പ്രോഗ്രഷനുകൾ പിന്നെ മാനസിക ശേഷി ദിശാബോധം ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സെൻസ് ദെൻ കലണ്ടർ ആൻഡ് തീയതി കലണ്ടറും ഡേറ്റും ക്ലറിക്കൽ ശേഷി ദെൻ ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഖ്യാശ്രേണി ഉണ്ടാവും അക്ഷരശ്രേണി ഉണ്ടാവാം ഒറ്റയാന കണ്ടെത്തൽ ഇതൊക്കെയാണ് മാനസിക ശേഷിയിൽ വരുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്ക് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് വേർഡ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് റൈറ്റ് ഫ്രേസസ് ഇടി അല്ലെങ്കിൽ പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് കറക്ഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് പിന്നെ ടെൻസസ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഓക്കെ വൊക്കാബുലറിയിലാണെങ്കിൽ പ്രോവർബ്സ് എന്തെങ്കിലും പഴഞ്ചൊല്ല് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെൻഡർ സ്പെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് സിനോണിയം ആൻറ്റോണിയം ദെൻ വേർഡ്സ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന വേർഡ്സ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേർഡ്സ് ഇഡിയംസ് ഫ്രേസസ് അതെല്ലാം സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് നോൺസ് ഇനി പൊതുവിജ്ഞാനം പറയുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികം ശാസ്ത്രം സ്പോർട്സ് സിനിമ കലയും സംസ്കാരവും സാഹിത്യം എന്നീ മേഖലകളിലുള്ള അന്തർദേശീയ ദേശീയ പ്രാദേശികമായ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നെ ലോകസമാധാനത്തിനും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയ്ക്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തർദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ സംഘടനകൾ അവയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുകളിലൊക്കെയുള്ള ഇപ്പോൾ അഫേ ഇപ്പം കറണ്ട് അഫയേഴ
അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കടമ സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ സുപ്രധാന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ അഥവാ അമൻമെൻസ് അടിയന്തരാവസ്ഥ മാർഗനിർദ്ദേശക ചട്ടങ്ങൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദെൻ വകുപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലെസൺസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അൺ അക്കാദമിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാദമി എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം വിസിറ്റ് ചെയ്യാം വെബിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് അൺ അക്കാദമിയുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിലോ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കോഴ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ പേര് ബിബി മോഹൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ലഭിക്കും അതിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഈ പറയുന്ന മലയാളം ഗ്രാമർ ലെസൺസ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിന് ആവശ്യമാണ് മലയാളം ഗ്രാമറിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവൺ ലെസൺസ് ഉണ്ട് അത് വാച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല മിക്ക ഏരിയാസും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുടെ സുപ്രധാന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഓൾറെഡി കുറേ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും കേരള സർക്കാരിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിലെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വിവരാവകാശ നിയമം ഓക്കെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് സേവന നിയമം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ ലോകായുക്ത ഓംബുഡ്സ്മാൻ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടനകൾ അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസ് ലെസൺസായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ലെസൺസിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സുകളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൺ അക്കാദമിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആണ് ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെസൺസ് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലൈഡ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഓപ്ഷനുണ്ട് ലെസൺസ് മാത്രമായിട്ടോ കോഴ്സ് മൊത്തത്തിലൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക വ്യാവസായിക വിവര വിനിമയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ പിന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പിന്നെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദേശീയ പ്രാദേശിക ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകൾ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ആധുനിക വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അടിസ്ഥാന വിവരം ആധുനിക വിവര വിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ സൈബർ കുറ്റങ്ങൾ സൈബർ നിയമങ്ങൾ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയുടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ടു കോഴ്സസ് പത്ത് ലെസൺസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സൈബർ നിയമങ്ങളും സൈബർ ക്രൈംസും ഒക്കെ അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജനാധിപത്യ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ദേശീയ പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പ്രയ പ്രയോജനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണ നഗര തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ ജില്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ അതുപോലെ ഘടന അന്ത അധികാരങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളം കൈവരിച്ച പുരോഗതി സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കേരളം കൈവരിച്ച പുരോഗതി സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകരെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അയ്യങ്കാളി പൽപ്പു ഡോക്ടർ പൽപ്പു വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ വക്കം മൗലവി മനത്ത് പത്മനാഭർ മറ്റു നായകരും പിന്നെ ജാതിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രാധാന്യം പ്രസക്തി തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പുന്നപ്ര വയലാർ ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം കേരള മാതൃകാ വികസനം പഞ്ചായത്ത് രാജ് ജനകീയ ആസൂത്രം കുടുംബശ്രീ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ഈ നവോത്ഥാന നായകരെ പറ്റിയിട്ടും അൺ അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ ടെൻ ലെസൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഗ്രാമറിൻ്റെ സെക്ഷൻ മലയാളം ഗ്രാമർ സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ തന്നെ വിപരീത പദം പര്യായ പദം അർത്ഥം അർത്ഥവ്യത്യാസം ഒറ്റപ്പദം വാക്യശുദ്ധി പദശുദ്ധി നാമം വിവിധ നാമങ്ങൾ അതെല്ലാം അൺ അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ ലെസൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്
ഇനി ക്ഷേത്ര ഭരണങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ഭരണം ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സാമാന്യ പരിജ്ഞാനം അതിൽ കേരളത്തിലെ ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠകൾ പ്രത്യേകതകൾ കേരളീയ ക്ഷേത്ര കലകൾ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങൾ ക്ഷേത്രകലാ പീഠങ്ങൾ ക്ഷേത്ര വാദ്യങ്ങൾ പ്രശസ്ത ക്ഷേത്ര വാദ്യ കലാകാരന്മാർ കേരളീയ ക്ഷേത്ര വാസ്തുശൈലി ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ പുരാണങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ അവരുടെ സംഭാവനകൾ വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ക്ഷേത്ര ഭരണരീതി കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ആവിർഭാവം കടമകൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഘടന ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ചോദിക്കും കൂടാതെ ഇതിന് പുറമെയുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ പി കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന എക്സാമുകൾക്കും ഇതുപോലെ സിലബസിന് ആയിട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് അങ്ങനെ കൂടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ സാധാരണ കേരള പി എസ് സിക്ക് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ക്ഷേത്ര കലകളെ പറ്റിയും കേരള ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പറ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് ലെസൺസ് ഞാൻ ഇതും ഇതിന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ അത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും ആർക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടാകും എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും തന്നെ ഒരു ബുക്കിലായിട്ട് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല അതെല്ലാം പലയിടത്തു നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമാണ് ഡിമാൻഡിങ് ടോ ടോപ്പിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാനത് കളക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട